Hello. Hello, guys. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, teacher. How are you today? So so. So so. Okay. Is is it raining in the place you live? Is it raining? No, it's very hot. It's very hot. Yeah. Okay. Okay, oh, here, okay, here in Cojutepeque is raining. It's raining? Yes, right now. yes, it is. Yes, right now. Okay. So if you hear some interference, it's because of the sound of the rain. Si escuchan alguna interferencia, es por el sonido de la lluvia. Okay, guys. We need, so... we need rain. Tell me. We need rain here. Ah, okay. Okay, good. So let us start with the class of today. Uh, thank you for being here and for being punctual. Gracias por estar puntuales, but that thank you very much. I really appreciate that. So let's see, do you have any question? In the first minute of the class, we discuss your doubts, right? About the exercise in the platform. So do you have any doubt about the, those exercises? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de los ejercicios de la plataforma? Son dos. Buenas noches. Yo tengo una duda. Ok, Maybelline, what is your doubt? Tell me, Maybelline. What's the problem? Oh, ok, eh, en cuanto al examen que debemos hacer, ¿hasta qué fecha tenemos? Yes, ok. Um, I was checking the schedule y lo podemos hacer hasta la semana que viene, ¿verdad? As tenemos la semana del lunes 26 para hacer el examen, ¿verdad? Pero esa es una fecha tentativa, ¿verdad? En realidad, si usted ya completó la sección 1, la sección 2 y la sección 3, ya puede tomar el examen, ¿verdad? Puede hacer el examen. Puede hacer su examen, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted en la plataforma puede avanzar todo lo que quiera, ¿verdad? No hay ningún límite. Usted puede avanzar todo lo que quiera. Así que entre más... Y entre más ejercicio resuelva, ¿verdad? Eh, mejor, ¿verdad? Más rápido va a terminar los ejercicios en la plataforma. Una pregunta, teacher, y la evaluación, ¿en qué parte de la plataforma está? Porque yo, eh, no sé, solo he visto los ejercicios. Y ya casi estoy terminando. Comenzando el, el ejercicio de la parte 5, voy Bye. y no he encontrado aún. Vaya, vamos, la plataforma, perdón, la evaluación está, la evaluación está justo después de la sección 3. Les voy a mostrar dónde la pueden encontrar. Just give me a second. Muy bien, voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver where is the midterm. Vaya, justo acá está. ¿Ya pueden ver? ¿Me confirman si pueden ver la plataforma? Yes. Yes, sure. yes? Ok, thank you. Ok, we have section one, section two, and we open section three. Cuando abrimos la sección tres, we are going to find this, right? This is the midterm exam. Este es el examen de medio curso, ¿verdad? And then... Después de la sección 5, we have the final exam. Les aparece así, pueden, pueden revisar. Ah, ah, pues ya lo hice inconscientemente, pero ya lo hice. Ah, ok, ok, excelente. Sí, pero cuando estamos en la sección y le damos next, inmediatamente nos pasa a la siguiente sección. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda acerca de algún ejercicio en la plataforma? No importa de qué sección sea, ¿verdad? No importa si es en la sección 1, sección 2. 
sección 3, sección 4 y sección 5. Si usted tiene alguna duda, puede expresarla, ¿verdad? Para poder ayudar. Sí, sobre la 212. Muy bien, vamos a ver what happened with the 212, 2.12. Okay, is this one? Is it this one? The instruction, read the text from the list, select the correct article from each house. Okay, in this part, vamos a leer el texto y vamos a seleccionar los artículos correctos de cada casa. Vamos a leer este texto, ¿verdad? Two special houses in the American Southwest. And then I have here in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floric. The rooms are green, pink and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisneros house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nenos love, loves it. Muy bien, después de hacer la lectura, ¿verdad? Vamos acá a las opciones. Y acá estamos, ¿verdad? Three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, two beds in the floor, wood burning stuff. Entonces, con estas opciones vamos a responder acá. Sandra Cisneros House. Estas preguntas pertenecen a la lectura, ¿verdad? De la casa de la señora Sandra, Miss Sandra Cisneros. Entonces, ¿qué dice que hay? There is a. Y buscamos la opción acá, ¿verdad? There is. Y usted busca la opción acá y responde, ¿verdad? Así como está acá arriba, tiene que ponerla. There are es plural, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar una respuesta que sea plural. It could be three chairs. It could be, uh, let's see, many books, two beds in the floor. Entonces, así vamos a ir rellenando acá en estos. Y el ejercicio B pertenece a la otra lectura. So this one. Uh, this every every year many people visit Arizona to learn about Native American trips. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nielsen, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three churches, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American tradition. Entonces las opciones son de las dos lecturas, ¿verdad? Usted va a ir buscando qué había en la casa de Mrs. Cisneros y qué hay en la casa de la de Miss Hogan, de Lorraine Nelson, sorry, de Lorraine Nelson. Y así vamos a ir rellenando acá con estas opciones que están aquí. Perdón. Dígame. En la donde dice there there are es ahí como en la casa de Mrs. Cisneros. Había muchos libros, no, no se podrá, bueno, yo así puse there are uh, many books, o sea, muchos libros, porque siento que es como que son varios, pero no sé, y me salió incorrecto, entonces puse colorful paint, paintings, no sé cómo se dice, y me salió error. O sea, sé que es lo que había en la casa de ella, que era como en plural. Ok, so let's look at the sentence. Yes. Eh, había, creo que, cruzado una respuesta en el orden que salen ahí, pero al cambiarla salían buenas. Pues no recuerdo bien cómo está. Ok, bueno, ya que es plural, podemos probar, ¿verdad? Puede probar con many books en colorful paintings. Puede ponerlas en las dos opciones. ¿Ya intentó eso? No me agarra ninguna de las dos. Ok, let's try it with this. Ok, colorful paintings. Colorful paintings, it has option, so let's try. Oh, no, it is in this one. 
colorful. En la, en la primera es el de hay el, un singular. Ok, es singular. The first one is a portrait. Sería la opción de porch. So, así en la me, dos. Así me salió correcto. Vale, vamos a ver. En la dos hay pinturas coloridas. Colorful. Vale, acá está. Ya la aceptó. Y entonces en la tres sí. sería la otra opción. Porque la otra opción que nos... Sí, sí, eso me pasó a mí. Es que las había puesto al revés. Sí. Había puesto la mini books arriba y color food abajo y no me las aceptaba hasta que las cambié. Bye. Ok, entonces así sería la manera correcta. Any other question? Bye. Puede intentar así y si no le funciona, me escribe, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, any other question? Do you have any other question? Acerca de los ejercicios en la plataforma. ¿Algo otro ejercicio que les haya dejado alguna duda? No, de momento. Bueno, eh, ya completaron hasta la sección 2, ¿verdad? Si ya completaron la sección 2, hay que seguir trabajando en la siguiente sección, ¿verdad? Recuerde que usted puede trabajar o avanzar, ¿verdad? Todo lo que pueda, ¿verdad? Hasta llegar al final de las cinco secciones. Si ya terminó la sección 2, inmediatamente puede comenzar la sección 3. No hay ningún problema. Es más, ¿verdad? Los motivo a que completemos las cinco secciones. Recuerde que antes de la última clase, todos los ejercicios de la plataforma deben estar resueltos, ¿verdad? Y los dos exámenes también. Entonces, hay que trabajar, ¿verdad? En cualquier tiempo que le quede libre. Yo sé que ustedes trabajan, ¿verdad? Pero por ahí si le sobran 15 minutos después del almuerzo, métase a la plataforma, resuelva, qué sé yo, dos, tres ejercicios para ir avanzando, ¿verdad? Para que la semana, ¿verdad? Antes de finalizar las, la, la, la última sesión virtual, ¿verdad? No tenga problemas, ¿verdad? Si no, se va a cerrar la plataforma y ya no va a poder resolver nada. Entonces, este es el momento de trabajar en esos ejercicios, ¿verdad? Si no hay otra pregunta, let's start with the class. Then. Y es verdad que, este, así como usted dijo, tenemos hasta la otra semana para el examen. Si no me equivoco, bueno, yo estuve con una teacher antes que ella nos había dicho que la plataforma la actualizaba, no sé si domingo por la noche o lunes a la mañana, no recuerdo. Pero... O sea, nosotros podemos o sea, avanzar en la plataforma y la van actualizando para ver cómo vamos, ¿verdad? Sí, así es. La van actualizando para ver qué tanto han avanzado, ¿verdad? Ahí ven qué porcentaje han avanzado. Vale. Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Aparecieron algunos estudiantes que no han avanzado o no habían avanzado, ¿verdad? Porque algunos ya me escribieron que ya hicieron las dos secciones Yo, que les faltaban. En el progreso... Eh, Ahí te sale, o sea, cuánto has avanzado. Y yo hace poco, bueno, estaba en la 3 eh, de los ejercicios número 3 y avancé al 4 cuando fui al progreso, inmediatamente me tiró que sí había avanzado va, al 4. Entonces, sí, es inmediatamente. Si uno hace los ejercicios y se va a progreso, sí aparece de que ya están realizados. No, sí, claro, a nosotros sí nos aparece lo que estaba aquí, ah. era que les aparece a ellos, o sea, a nosotros nos aparece cuánto hemos avanzado y ellos actualizan o revisan, no sé, y ellos ven, o sea, ellos ven nuestro progreso. Nosotros sí, lo vemos, ¿verdad? Igual... De hecho, acá en este módulo que dice instructor, aquí puedo buscar su nombre, ¿verdad? Y puedo ver cuánto ha avanzado. En este momento no lo voy a hacer, pero sí, ¿verdad? Acá en este módulo se puede ver cuánto han avanzado. Esta es mi cuenta, ¿verdad? Que yo tengo para ir viendo cuáles son los ejercicios. Y esto es lo que he avanzado, ¿verdad? Porque solo he hecho ejercicios puntuales, ¿verdad? Solo los que me han ido diciendo que tienen problemas son los que voy resolviendo para ver, ¿verdad? Cómo es correctamente. Entonces, acá ustedes ve, pueden ver su progreso en este módulo, ¿verdad? Que dice progress. Entran a ustedes, generalmente les aparece eso, course rate, el curso. Se vienen a la opción progress y aquí les va a aparecer, ¿verdad? Acá, ¿cuánto han avanzado? Aquí aparece su nombre, su correo, ¿verdad? ¿Y cuánto han avanzado? 
Y acá están las secciones. Como en la sección 4 y 5 no ha habido ningún problema, ¿verdad? No he resuelto ninguno de los ejercicios. Pero si lo hay, ¿verdad? Aquí va a aparecer que lo hice para verificar. ¿verdad? ¿De acuerdo? Vaya, ¿Alguna otra duda? No, ok. So let's start with the class, guys. Uh, today we're going to study the next topic. I'm going to show you. Here we go. Okay, let me know if you can see the presentation. Puede ver la presentación. Say yes, yes. or no. Yes. 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 Okay. 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 okay, this is the topic for today, right? What do you do? What do you do? Yes. What, what do you do? Yes. Para, para preguntar a qué se dedica, ¿verdad? ¿Qué hace? Y usted dice, I am a teacher, I am a worker, I am a um, police officer, I am a student. Así vamos a responder, what do you do? Pero antes de ver ese tema, veamos un pequeño repaso de la clase pasada. Look at this. Ok, review of class number four. So my bedroom has... Uh, what is a bedroom? What is a bedroom? Uh, Cuartos, dormitorios. Okay. Dormitorio. Okay, dormitorio, ¿verdad? En este cuarto, ¿qué furniture, which furniture can you see? ¿Qué muebles puede Feature. ver? Feature. Feature. Okay. Yes. Yes. Okay. ok, bueno, podemos utilizar la forma que aprendimos ayer. My bedroom la. has. My bedroom, bedroom has. has. There. Picture. Ok, there. my there bedroom has a picture. Bedroom has a closet. My bedroom has a closet. Yes. My bedroom has uh, lamps. Ok, my bedroom has two lamps. Two lamps. My bedroom has a door. My bedroom has a door. Ok, por acá podemos ver la puerta. My bedroom has a picture. Room. Ok, my bedroom has a picture. Y este de acá, ¿cómo se llama? Bed. Bed, ok. My bedroom has a bed. Room. Okay. Room. Eh, ¿Y estas cómo room. se llaman? Right, okay. My bedroom has a rug. Yes. Tiene una alfombra. Has a rug. Y esta mesita que está acá, ¿cómo se llama? Mm. Teacher, eso no lo vimos ayer. Ok, the name of this table is night table. Night table. My, my bedroom has a night table. Y teacher, usted tampoco dijo cómo se decía almohadas. Ok, my bedroom has some pillows. Pillow. Some pillows. Some pillows. Ok, excelente. So we have a closet, a picture, lamps, a night table, pillows, a bed. Y el cobertor de la cama se dice blanket. La sábana blanket. 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 That's for you to know. So let's go to the next exercise. My kitchen has, look at this kitchen. What can you see in the kitchen? Refrigerator. My kitchen has a refrigerator. A stove. My kitchen has a stove. My kitchen has one table. Coffee table. Okay. Coffee, coffee cup, yes. My kitchen has uh, some plates. Some plates, yes. My kitchen has some plates. Some plates. Plates. Some plates. La mamá knows how do you say that in English? We say sin. I have a, a water glass. Okay, good. And some glasses here, algunos vasos. My kitchen has a coffee machine. Coffee machine. 
una cafetera por acá, a coffee machine. It's this one, right? Okay, that is a kitchen. Let's go to the next picture. Okay, look at this. ¿Qué cuarto es? Living room. Living room. Living room. Yes, it is a living room. ¿Qué muebles podemos encontrar del vocabulario que aprendimos ayer? Este sí, vocabulario. Armchair. Yes, uh, armchair. Sofa. A sofa. Sofa. Lamp. Sofa table. Uh, lamp. Muy bien. Una lámpara. A coffee table. Grand TV. Television. A television. Yes. Sofa. Bootcase. There a is a case. lamb. There is a lamb. Farm. Okay, very good. Can you please your there is and there are? Let's see armchair. There is armchair or there are armchairs? There are. There are. There are. There is a coffee table or there are a coffee table? There, there, is, there is a copy table. There is. There is. Right? There, is. There, there are television or there is a television. There, there, is. Is. there is. There are sofas or there is a sofa. There is. There is. There is a sofa. There is a sofa. There are rocks or there is a rock. There is. There, there, is. there, there are. Table or there is tables. There are there are, there are, there are, there are two, tables. two tables. There is a lamb or there are two lambs. There is a lamb. There are two lambs, right? There is a fireplace. Which one? Fireplace. Fireplace. Chimney, yes. chimney. There is a chimney. Chim oh, okay. Chimney. Chimney. I order. There is a chimney. chimney. Is. Aunque sea artificial, teacher. There is a chimney. Mm, I guess this is real, right? <laughs> this is a real one. Yes. Creería que es real, right? This is real. Okay. Now, what is this room? ¿Qué cuarto? Bathroom. 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 Door. There is a door. There is a door. What is this? There is a. There is a um, bathtub. 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 Okay, bathtub. Okay, there is. What is this? There is a. Um, there is a mirror. Is, yes, this is the mirror. Yes, how do you say that in English? Uh, paper. Uh, uh, okay, we say TP or toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Okay, y este es un lavado, ¿verdad? Para lavarse las manos. Sink. There is a sink. There is a sink. Okay, very good. So, hay dos maneras de decir, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro cuarto, como en los dos ejemplos anteriores, my kitchen has, my kitchen has a refrigerator, my kitchen has a coffee machine, my kitchen has a stove, my kitchen has a table. O podemos hacerlo utilizando there is and there are, ¿verdad? There is a mirror, there are... Um, no hay plurals in this lamps, picture. Lamps. Ah, there are lamps. Yes, you're right. Thank you. There are lamps. There are lamps. There is a shower. There is a bathtub. There is a toilet. Okay. There is a sink. There is a door. And there is a window. 
window. Pretty good. So let's go with today's topic, jobs vocabulary. Today we are going to study this vocabulary. Number one, cashier. Cashier. Cook. 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 Chef. Chef. Doctor. 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 Flight attendant. Flight, Flight attendant. attendant. Judge. Judge. Lawyer. 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 Musician. Musician. Nurse. No, pilot, 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 police, police officer, police, police officer, officer. receptionist, receptionist, salesperson, salesperson, sales, salesperson, salesperson, security guard, security guard. Security guard. Security, Security guard. guard. Singer. 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 Waiter. 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 Waitress. 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 Okay, there is a new vocabulary here. There is a word that you don't know. Let's start with number one, cashier. Cashier. Cajero. Cajero. Yes, cajero. cajero, right? Number two, cook or chef? Cocinero. Cocinero. Doctor, this is easy, right? Doctor. Doctor. Fly attendant. Azapata. Azapata. Yes. Judge. Juez. 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 Lawyer. Abogado. Musician. Músico. 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 Enfermera. Enfermera. Piloto, 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 oficial, recepcionista, vendedor, 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 security guard, de seguridad, guardia de seguridad, cantante, cantante, mesero, 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 mesera. Ok, excelente. Do you, do you uh, have one of these profession of the job? Is one of these your job? Es uno de estos su trabajo? No. 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 Okay. No. Okay. Uh, can you please? Maybe, maybe cuando rodan en inglés. Oh, okay. Okay. Can you please read this? Fly us. Fly us. And the next one? Yes. Sure. Sure. This one? Security, security, security guard. 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 Security guard. Receptionist. Okay, listen here. Security guard. Security guard. Security guard. Receptionist. Receptionist. What about this one? Cook. 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 Yes. Yes. This one? Cashier. 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 Okay, excellent. Uh, okay. You don't have any problem with this vocabulary. You are doing very good. Thank you. So let's practice. What's her job? What's her job? What's her job? In este caso, yes. Wait, en este caso, ¿cuál es, ¿cuál es el trabajo de ella? What's her she job? She is a waitress. She is a waitress. She is a waitress. Wait. Yes. Waitress. She is a waitress. You're right. She's a waitress. Oh. Uh, what's she her is job? She's a teacher. She's a teacher. She's a teacher. She a teacher. What's her job? She is a waitress. She is a soccer player. Player, okay. Soccer player. She is a soccer player. What's her job? Fly attendant. She is a fly attendant. Okay, can you please say the sentences with me? She's a waitress. Waitress. Okay. She is a teacher. 
She is a soccer player. She is a flight attendant. She is a Okay, remember the question. What's her job? What's her job? What's her job? Let's yeah. continue yeah. practicing. So in this case, the question is, what his job? What his job? What is the work of the? What his job? What his job? He is a singer. Singer. Yes, you're right. Right. No? He's a singer. What his job? What's his job? He's a chef. 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 Okay. Can you please turn off your microphone? No, escuchamos. Pueden apagar su micrófono, no, por favor. Okay, I'm sorry. There is a microphone that is making some interference. I say algo de interferencia, right? So at home, can you please say the sentence with me? Uh, she, he is a singer. He is a singer. He is a cook. Or we can say he is a chef. He is a police. He is a police officer. Okay, excellent. Now we are going to learn some places to work. Look at this. In a hospital, in a hotel, in a, in a hospital, supermarket, in a restaurant, in an office, in a store. Those are places to work. Estos son trabajos, lugares, perdón, donde trabajan, ¿verdad? Algunas personas in a hospital, in a hotel, hotel, in a supermarket, in a restaurant, in an office, in a store. En un hospital, en un hotel, in a supermarket, en un supermercado, in a restaurant, in an office, en una oficina, in a store, en una tienda. Then we have some activities that people do, activities at work. Wears uniform, stands all day, sit all day, talks to people, work hard, work at night, sells product, serves food, cooks food. The first one is wears uniform. De, la, de los trabajos anteriores. Ok, thank you, Maybelline, Vanessa, por su comentario en el chat. Thank you. Podemos hacer eso, ¿verdad? Para que sea más ordenada la clase y todos podamos escuchar. So, the number one, where is uniform? De los trabajos anteriores, ¿quiénes utilizan uniforme? Where is uniform? Police office. Police. Police no. officer. Police no. officer. No. Flight attendants. Flight attendants. No. Nurse. 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 Wait. Chef. Wait. Waitress. Chef. Okay. Almost all of them. Right? Casi todos ellos. Stand all day. Permanecen parados todo el día. Stand all day. Security guard. Security police guard, receptionist, police officer, yes. Sit Where? all day. In a cashier. Cashier. Flyer. Juice. Juice. Okay. Oh. What about talks to people? Hablar con las personas, talk to people. Teacher. Receptionist. Receptionist. Teachers. Teachers. Waiter, uh, waitress. waitress o waiter, ok. Works hard. Acá no les pregunto porque a todos nos toca trabajar duro. No, no. Works hard. <laughs> en cualquiera de los I... trabajos toca hacerlo. ¿no? Works hard. Eh, works at night. Works at night. Doctor. Security. Doctors, police. Police officer. Nurse. 
Sells well of her. Waitress too. What is at night? Uh, sell sells products. Vender productos. Sales person. Sales person. Sells food. Servir la comida. Sells food. Waiter. Waiter. Wait, waiter, waiter and waitress. Cooks food. Cooks food. Chef. 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 Right. Okay. Thank you. Okay, look at this. Uh, look at this example. I have some question here. This is a, an interview, right? Es una pequeña entrevista. So the first question say, what do you do? What do you do? A qué se dedica, verdad? ¿Qué hace? I am a chef. I am a chef. Yo soy un chef. Where do you work? Where do you work? I work in hotels in restaurant. What do you do there? ¿Qué hace ahí, verdad? ¿Cuál es su actividad o cuál es su trabajo? What do you do there? I cook in the kitchen. How do you like your job? ¿Sí? ¿Cuánto le gusta su trabajo, verdad? O si le gusta su trabajo. How do you like your job? I love it. I love it. Eso significa... Que le oh, gusta amo. mucho, ¿verdad? Yo amo mi trabajo. Ok. Eh, let's see another example. Ok. Can you please say this question with me at home? What do you do? What do you do? Where do you work? Where do you work? What do you do there? What do you do there? How how do you like your job? How, how do, do you, you like your job? job? Okay, excellent. Then let's see the next example. Oh, no, it's this one. Sorry. Look at this. What do you do? What do you do? What do you do? I am a lawyer. I'm I am a lawyer. Where do you work? Where do you work? I work in an office. I work in an office. What do you do there? I saw people. People's legal problems. Okay. I solve people's legal problems. How do you like your job? How do you like your I job? Really like I really like it. it. I really like it, right? Realmente I me really gusta. Like ¿no? I really like it. Okay. Let's see the next example. What does she do? She's a teacher. Where does she work? She works in a school. She works in a school. She works in a school. What does she do there? She teaches she students. Teaches students. She teaches students. How does she, she like her job? She loves it. 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 She loves Ok, now please, can you take note of this question? Puede tomar nota de estas preguntas. We are going to practice in the breakout room. I'm going to share with you in the WhatsApp group too. The first question, what do you do? What do you do? A qué se dedica, ¿verdad? Usted dice, I am, y su trabajo, ¿verdad? I am a lawyer, I am a doctor, I am a teacher. Where do you work? Donde trabaja, ¿verdad? I work in an office, I work in a school, I work in a restaurant, I work in a store. So what do you do there? ¿Qué hace allí, verdad? ¿Qué actividad hace ahí? How do you like it? How do you like it? 
cuánto le gusta, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta? Va, eso lo vimos, una opción, ¿verdad? Y la opción que vimos era I love, para la última pregunta. I love it. Yo lo amo, ¿verdad? Amo ese trabajo. I really like it. En verdad me gusta. ¿Y qué hay si no nos gusta ese trabajo? Usted puede decir... Puede ok, thank you. I hate. I hate it. I hate it. Lo odio, ¿verdad? I hate it. Okay. I hate it. I hate it. No me gusta, ¿verdad? Lo odio. Oh, I don't like it. I don't really like it. I don't really like it. En realidad no me gusta. I don't really like it. Ok. Un minuto más para que termine de copiar esas preguntas. O oh, ya está listo. Are you ready? Yes. Are you ready? I am ready. Yes. yes, yes, ok, then yes. let me see. Vamos a ir a practicar con sus compañeros, ¿verdad? So we are today to unify again five groups. We are going to create five groups. Cuando les aparezca el mensajito, por favor, ¿verdad? Moverse a la sala, denle en aceptarme. Here we go, los veo en las salas en un momento, chicos. Katia Lisbeth, Roberto de León, tienen que dar en aceptar para moverse a la sala que les corresponde, por favor. Katia Lisbeth, en Roberto, please. Denle en aceptar, por favor, en el mensajito que les aparece para que se puedan mover a la sala que les corresponde y puedan practicar con sus compañeros. Ok, teacher. Este, no sé si los otros escuchan. Es que está lloviendo fuerte. ¿no? Sí, sí la escucho, Mercedes. ¿No le apareció el mensajito para entrar sí. a la sala? Denle en aceptar, please, para que pueda ingresar a esa sala. Ahorita ya no me aparece, Tichi. Vale, denle un segundo. Hello, hello. Teacher, este, yo, hello, estoy hablando, teacher. Y, yo estoy hablando y hablando al grupo y nadie responde. 
Veo los mensajes que dicen de que no escuchan nada. Igual, yo no los oigo a ellos. Y los demás no les veo. Veo que no han conectado las cámaras. Otros ve que como que no están conectados, no sé. Nos saludan. Y a mí me ha costado, teacher, entrar a la sesión porque me estuvo, me estuvo sacando bastante y, y me ha costado entrar. Y no logré eh, escri escribir las preguntas que vamos a hacer. Yo le dije a ellos de que comience alguien, ¿verdad? Para ponerme al tanto yo, pero nadie me responde. Ok, ok, Oscar, I understand you, lo comprendo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En algunos lugares está lloviendo, es lo que me estaban comentando. Entonces, cuando llueve, la señal se va, ¿verdad? Y algunos tienen problemas de audio, por ejemplo, Michelle, ¿verdad? Está lloviendo y no, sí. no escucha bien, ¿verdad? Sí, igual. O mi, Michelle. Eh, igual Lorena. a mí me... me, me... Y por eso me salí al patio, ahorita estoy afuera aquí en colchera porque en mi cuarto se me va, me bloquea la señal. Y no le quise decir a usted porque estaba a lo mejor de explicar la clase, no quise interrumpirlo, profe. Ok, no Pero se sí preocupe, costado, no eh, se preocupe claro. con las preguntas, ya vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto para que no se quede sin el conocimiento, ¿de acuerdo? Noel Navidad, que sí, realizan. Yes. Yes, uh, do you copy the question? Copio las preguntas con las que vamos a practicar. Sí, lo que pasa es que la andaba buscando, no la he encontrado las preguntas medio, me recuerdo algunas. Ok, si pueden ingresar al grupo de WhatsApp, ahí las compartí también, ¿verdad? The first one is, what do you do? What do you do? It's the first one. What do you, what do you do? Sí, ya las encontré. Okay. Sí, gracias. Ahí las pueden copiar. Gracias, teacher. Ya las tengo. Ok. Thank you, teacher. Ok, ok, no problem. Ok, the first one is, what do you do? So, ¿a qué te dedicas, verdad? ¿A qué te dedicas? No tiene que ser verdad, ¿verdad? Usted puede utilizar uno de los trabajos que vimos en el vocabulario. You can say, I am a doctor, I am a lawyer, I'm a chef, I am a teacher, I am a waiter, I'm a salesperson. Where do you work? Dependiendo de qué profesión haya escogido, así va a decir dónde trabaja. ¿verdad? If you say, I'm a doctor. So, where do you work? I work in the hospital. What do you do there? Uh, I help sick people. Le ayudo a las personas enfermas. How do you like it? You can use this option, right? I love it. I really like it. I hate it. I don't really like it. Bueno, okay. Now you can practice. Pueden practicar, ¿verdad? Oscar, Noel, and Lorena, and Michelle. Please, try to practice. Okay. Thank you. Ok, voy a visitar a sus Thank compañeros. You, ok. Ok, Lorena, gracias. Eh, Se ha iniciado. Uh, teacher. Teacher, Hello. el audio. Hello. Hello, Luis. ¿Terminaron en su grupo? Teacher, yo me, hasta ahorita me acaba de dejar el internet conectarme. Yo he estado fuera, está lloviendo fuertísimo aquí y casi no me he podido conectar. Ah, ok, excelente. Bueno, entonces ya que están acá en la sesión principal, puede practicar con Mercedes de Question. Okay. 
Okay, the first question is, what do you do? ¿A qué se dedican? What do you do? No tiene que ser I cierto. Am I am a student. Okay, Luis, what do you do? I am a engineer. I am an engineer, okay. So where do you work? In your cases, where do you study? In el caso de Mercedes Elena, is where do you study? Donde estudia? Where do you study? I study in the University of El Salvador. Okay, I study in the University, okay. Cool. Uh, where do you work, Luis? And I, uh, I work in this, uh, nuestro negocio. Okay. okay, okay, I work in my business, right? But at this oh, time, okay. is do you work in an office? Do you work in an office? Do you work at home? Trabaja en una oficina o trabaja en casa? So, sometime, sometime I work in, in the home. In my home, okay. And sometimes? My home, yes, sometimes. Okay, excellent. Bueno, sigan practicando. La siguiente pregunta es, what do you do there? ¿Qué hacen ahí, verdad? Voy a entrar a las salas con sus compañeros. Okay. Menos, ahí. Hello, sí, good un evening. Un poco, un poco escucho con la lluvia. Ok, don Roberto, le voy a preguntar ahí si escucha, me no la responde. What do you do, don Roberto? No. Perdimos ahí. Okay, okay, very good. But you are trying. That is good, right? You are trying. En dos minutos vamos a regresar a la reunión principal, ¿de acuerdo? So let's try in this train. Okay. Le hago las preguntas a Mirna. Hello, hello. Good evening. How are you doing? Hello. ¿Cómo va con las Thank preguntas? You. Forzándolas a hablar. Ah, ok. Ok, you have to practice, right? Um, no se preocupen, a ver si se equivocan, si pronunciamos mal. Para eso son los grupos, ¿verdad? Para que nos ayudemos, ¿verdad? Nadie se va a enojar o nadie se va a molestar o se va a burlar si nos equivocamos, ¿verdad? Tengan la confianza de participar, ¿verdad? Somos un grupo, ¿verdad? Somos un equipo. En algún momento le va a tocar con, el, con todos, ¿verdad? Va a trabajar con todos, entonces es importante que participemos, right? So, the first question is, what do you do? Es la primera que estábamos viendo. ¿A qué se dedica Mirna Yamilet? What do you do? I am cashier. Okay, excellent. I am a cashier. Very good. I am a cashier. Roxana Medrano, what do you do? I am uh, engineer. I am an engineer. Okay, excellent. Roxana Marcela, what do you do? No tiene que ser cierto, ¿verdad? Pueden utilizar alguna de las profesiones que vimos, alguno de los trabajos que vimos. No problem. No problem at all. Roxana Marcela, what do you do? I am. Bueno. No quiere participar, Roxana. You can do it, Roxana. Please, help. A nurse. Excellent. I am a nurse. Very good answer. I am a nurse. Michelle Aguilar, can you help us with the answer? Can you help us with the answer? Puede ayudarnos con la respuesta. What do you do? I am a waitress. I am a waitress. Okay, excellent. The next question is, where do you work? Where do you work? De acuerdo a la profesión que dijeron, where do you work? ¿Dónde trabaja? Um, I work. I work. Uh, in? Shop. 
Oh, and fix all. Ah, okay. You can say, I work in a restaurant. I work in a restaurant. Or I work in pizza. I work in a restaurant. Yes, right. Yo trabajo en un restaurante. So, Mirna Yamilet, you say you are a cashier. So, you work in a restaurant, in a supermarket, in a store. Where do you work? Uh, can you please turn off your in, microphone? I, in a restaurant. Okay, excellent. I work in a restaurant. Very good. Roxana Medrano, you say you are an engineer. Where do you work? ¿Dónde trabaja Roxana? In computer center. Ah, okay. Then you work in an office. I work in an office. Yes, okay, in that is office. the answer. I work in an office. Excellent. And Roxana, Marcela, where do you work? I work in a hospital. Excellent. I work in a hospital, right? Continúen discutiendo la, segunda pregun la siguiente pregunta, la tercera, que es, what do you do there? Right? What do you do there? ¿Qué hacen ahí? De las, de las actividades que vimos, I talk to people, I handle the money in your case. Bueno, si no, pasémonos a la última pregunta. How do you like it? ¿Les gusta su trabajo? I love it or I hate it. I hate it. I love it. <laughs> okay. I love it. I hate it. I really love it. Okay. Bueno, nos vemos en la reunión principal, ¿verdad? Ahorita vamos a terminar los breakup rooms. Ok. Nos vemos en la sesión principal. Thank you. Ok. Nice to see you. Pero aquí estoy escuchando perfectamente. Ok. Perfecto. Nice to see you. Me too. No se le escucha, teacher. Perdimos al teacher. Siempre se me olvida que después del breakout room eh, okay. se desactiva el micrófono. I'm sorry. Ok, les comentaba que algunos de sus compañeros han expresado que tienen problemas, ¿verdad? With the internet connection, right? due to the rain, right? debido a la lluvia, ¿verdad? En algunos lugares está lloviendo, and they can't, they can't listen well, no pueden escuchar bien. Ok, pero espero que hayan podido practicar, ¿verdad? Just as a review, today we we'll learn how to answer these questions. Okay, hoy aprendimos cómo responder estas preguntas, right? What do you do? Where do you work? What do you do there? And how do you like it? Okay, y algunos decían, how do you like it? Les gusta su trabajo? You say, I love it. I really like it. Okay, yeah, good news is I hate it. I hate it. Right? I don't really like it, right? Okay. But I need to work. Pero necesitamos trabajar. Okay. Yes. Okay, cool. I like okay. the morning. And also today, and also today we learn this vocabulary, right? Aprendimos este vocabulario. Cashier, cook, chef, doctor, Flight attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. And also, we learn how to answer this question. What's his job? What's his job? What's his job? It's a a police. police officer. Okay. He is police. He is a police officer. What's his job? What's his job? He's a, a singer. He's a singer, yes. And this one? What's her job? Cuando utilizamos her, nos referimos a ella. ¿Cuál es el trabajo de ella? 
What's your job? Sí, secretary, She's a receptionist. She's a waitress. Okay. Then, what's her job? What's her job? Her is she's a teacher. A, she's she's a, teacher. a teacher. She is a teacher. She is a teacher. Yes, she's a teacher. Okay, and also we learn some places to work in a hospital, in a hotel, in a supermarket, in a restaurant, in an office, in a store. Va, dependiendo, ¿verdad? Del trabajo que usted tenga, así vamos a responder. Acá, let's see, for example, you say, I am a nurse. Yo soy un enfermero. So, I work in a hospital. In a hospital. In a hospital. Wow, ¿Qué actividad realiza una enfermera? You see the uniform. Ok, ok. No. Where, where the uniform? Stand that, stand that day. All okay. the day. Sí, stand that all the day. Work at night. Work at night. Work at night. Work at night. Ok. Let's see a chef. A chef. ¿Cuál de estas actividades? Cook food. Cook food. Cook okay, food. good food. Service food. Service food. Service food. Yes. Service food. Okay. Depends. Bueno, y después aprendimos estas pequeñas entrevistas, pero qué es lo que trabajaron en los breakup rooms. What do you do? Where do you work? What do you do there? And how do you like your job? How do you like your job? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Y how do you like your job? ¿Y cuánto te gusta tu trabajo? Do you have any question about today's class? No, no, no. No. Ok. Question, question. This is the moment to make questions. Bueno. Ok. Me, me este, agregué a otros tres compañeros y ahí ya, ya se sabe y se escuchaba igual que ahorita. Hay en el otro grupo, tú no entras nada más. Ah, ¿ya ¿Pueden apagar sus micrófonos un momento, por favor? Okay. ok, thank you. Much better, right? Bueno, cuando está lloviendo, ¿verdad? El internet se pone malo y también el sonido, ¿verdad? Pero no dejé de conectarse, ¿verdad? Igual sigue intentando, ¿verdad? Que aquí estamos también nosotros, ¿verdad? Haciendo la lucha, ¿verdad? Siempre intente conectarse, no deje de conectarse. Y nos, ver, nos vemos mañana, ¿verdad? A la misma hora. Y mañana sería la clase número 6, ¿right? Your 6 class. Okay. Sí. Bueno, y recordarles, ¿verdad? Hacerles énfasis, por favor, continúe trabajando en la plataforma. Y en cualquier momento que tenga libre, puede avanzar, ¿verdad? Usted es libre de avanzar todo lo que quiera, ¿verdad? Si es posible terminarla, hágalo, ¿verdad? Do it, ¿verdad? ¿right? Continúe okay. resolviendo los ejercicios. Y si no hay más preguntas, chicos, sería todo. Thank you for being here with me today. And no sé, you. see you tomorrow. And Thank sweet, you, teacher. Sweet dreams, right? Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet. Sleep well. You too, teacher. Sleep bye, well. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.